സ്നേഹമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ അമ്പതോളം എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ട് എനിക്ക് ലഭിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിലുള്ള ഉത്തരങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഏകദേശം പത്ത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷത്തോളം ഈ രംഗത്തുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസും ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനുള്ള ഉത്തരം തരുന്നത് ഇതിന് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടാവാം തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും പല രീതികളുണ്ട് പല വഴികളുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രമാണ് സത്യമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയല്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വിലയിരുത്തുക ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിന് കൃത്യമായ സമയം ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ രാവിലെയോ വൈകുന്നേരമോ അങ്ങനെ ഏതാണ് നല്ല സമയം പൊതുവേ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമില്ല വ്യായാമം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്രിമമായ എന്തോ ആണെന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് തന്നെ വ്യായാമം കൃത്രിമമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല ഒരു ശാരീരിക അധ്വാനം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പൂർവികരെല്ലാം ഓരോ ജോലികൾ ചെയ്തിരുന്നത് അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു സമയം ക്രമീകരിച്ചിട്ടല്ല രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് അവർക്ക് റെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ബാക്കി ഏത് സമയത്തും എത്ര അധ്വാനമുള്ള സമയവും എത്ര അധ്വാനമുള്ള ജോലിയും അതാത് സമയത്തെ ആവശ്യമനുസരിച്ചാണ് ആ ആ ജോലി ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് അത്തരം ജോലികൾ ഇന്ന് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് അതിന് രാവിലെ ചെയ്യണമെന്നോ ഉച്ചയ്ക്ക് ചെയ്യണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ചെയ്യണമെന്നോ അങ്ങനെ നിബന്ധനയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കൂടുതൽ ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കാനുള്ളവർക്കും വയർ കുറയ്ക്കാനുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒരല്പം മെച്ചമായിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിരാവിലെ അതും എം ടി സ്റ്റോമക്കിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നതിൽ അത്രത്തോളം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് വെള്ളം ഒരൊന്നോ രണ്ടോ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കണം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട് കൂടി കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നിട്ട് വ്യായാമത്തിന് പോകുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം മറ്റുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ രാത്രി നമ്മൾ നമ്മൾ രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ബ്ലഡ് ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് വളരെ താഴെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ വണ്ണം കുറയ്ക്കുവാനുള്ള ഒരു ചെയ്യ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ഊർജം ഡയറക്റ്റ് എടുക്കുവാനും കാരണം ബ്ലഡിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ നേരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എനർജി നമ്മളെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫാറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുവാനുള്ള സാധ്യത അല്പം കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷേ അത് വലിയൊരു വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇനി രാവിലെ അസൗകര്യമുള്ളവർക്ക് വണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ളവർക്കായാലും വൈകുന്നേരമോ ഉച്ചയ്ക്കോ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ രാവിലെയോ വൈകുന്നേരമെന്നൊന്നും ആക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കൊടും ചൂടും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാരണമാണ് മറ്റുള്ള തണുപ്പുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പലരും ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ജിമ്മിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സമയ കൃത്യതയൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയം ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എത്ര നേരം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം പലർക്കും സംശയമുണ്ട് അരമണിക്കൂർ ചെയ്യണം ഒരു മണിക്കൂർ ചെയ്യണം കൂടുതൽ ചെയ്താൽ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ചാണ് ശരിക്കും തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ വണ്ണവും വയറും കുറയ്ക്കുവാനുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു തുടക്കത്തിൽ എന്തായാലും ഈ അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മസിലുകളെ അധ്വാനിപ്പിക്കുന്ന ജോലികളാ വർക്കൗട്ടുകളാണെങ്കിൽ അത് വളരെ കുറച്ച് സമയം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് ഇനിയും ഒരു മണിക്കൂറോ ഇനി ഒന്നര മണിക്കൂറോ കൂടുതൽ വയർ കുറയ്ക്കാനുള്ളവർക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂറൊന്നും ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സമയ ലഭ്യത അനുസരിച്ച് അതിന് സമയം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം കൂടുതൽ സമയം ചെയ്യുവാനുള്ള സാധ്യതയും കഴിവും ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ക്ഷമയും ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ വയർ കുറയ്ക്കുവാനുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ച് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ശരീരം തളർന്നു പോകാത്ത അവസ്ഥയിൽ വരെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കുഴപ്പ
ഇനിയും വെയിറ്റ് കൂട്ടാനുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ബോഡി വെയിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാനുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അവരൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബോഡി ബിൽഡിങ് മസിൽ വർക്കൗട്ട് വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ചെയ്താൽ മതി കൂടുതൽ സമയം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വെയിറ്റ് കൂടില്ല ബോഡി വെയിറ്റ് കൂടില്ല അവർ ആഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്നോ നാല് ദിവസമൊക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ശരീരത്തിന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നല്ലത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വർക്കൗട്ടിന് ശേഷം എപ്പോഴാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് അത് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കൂടുതൽ ഫാറ്റും വയറും കുറയ്ക്കാനുള്ളവരാണെങ്കിൽ വർക്കൗട്ടിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുവാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് കൂടുതൽ വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കണം അത് കൂടാതെ ഭക്ഷണം ആയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആ ഫാറ്റ് ബേണിങ് കുറേ സമയം കൂടി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഉടനെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി കൂടുതൽ തളർച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അതുപോലെ ബോഡി ബിൽഡിങ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വർക്കൗട്ടിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അത് ഭക്ഷണം എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ഇതിനു മുമ്പ് പലതവണ ഞാൻ വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെയിറ്റ് കൂട്ടുവാനും ബോഡി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നവർക്കും വർക്കൗട്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നല്ല ക്ഷീണം തോന്നുമ്പോൾ ഒരു പഴമോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ലഘുവായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കാരണം അവർക്ക് ചിലവാകുന്ന ഊർജം കുറേച്ച ഫില്ല് ചെയ്താലും അത് മസിലുകളിൽ എടുത്തുകൊള്ളും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജോലികളിൽ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം അവർ ജോലി ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അല്പമൊന്ന് ഇരുന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ദൂഷ്യമൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ ഗുണം തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം അവർക്ക് വെയിറ്റ് കൂട്ടുവാനുള്ളതാണ് കൂടുതൽ എനർജി വേണ്ടവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇടയ്ക്ക് അല്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഇനിയും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ ഒരുപാട് വെയിറ്റ് കൂട്ടാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അധികം എനർജി ഡ്രിങ്ക് കഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത ചോദ്യം പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ദൂഷ്യം ചെയ്യില്ലേ ഒത്തിരി ആരോപണങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ വിദേശത്ത് ഞാൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും പലരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ ഈ നാട്ടുകാരൊക്കെ പ്രോട്ടീൻ ഷേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഷേക്കർ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ജിമ്മിലേക്ക് വരാറുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മുടെ മലയാളികൾ ഇത് കഴിച്ചാൽ കിഡ്നി പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദൂഷ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് എന്നോട് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു ശുദ്ധമായ വിഡ്ഢിത്തമാണെന്ന് ഈ പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പാലിൽ നിന്നും എടുക്കുന്നതാണ് മിക്കവാറും പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻറ്റ് വേ പ്രോട്ടീൻ ആണ് പാൽ കൂടുതലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പാൽ അതിൽ നിന്നും ചീസ് എടുത്തിട്ട് പാലിൽ നിന്നും ചീസ് എടുത്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ആ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്നും പ്രോട്ടീൻ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഹൈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് പ്രോട്ടീൻ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന അതിൽ ചില ഫ്ലേവറുകളും വൈറ്റമിൻസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുവാണ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇന്ത്യയിൽ അത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആവശ്യമുള്ള പാലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശരീരത്തിന് ദൂഷ്യം ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പല അതിൻ്റെ പേരൊന്നും എടുത്ത് പറയുന്നില്ല പല ഈ കുട്ടികൾക്കും പ്രായമാർക്കൊക്കെ കുറിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സപ്ലിമെൻറ്റുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ ദൂഷ്യം ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് കാരണം അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പ്രോട്ടീൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലൊക്കെ ധാരാളം പാലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് മസിലുകൾക്ക് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും കാരണം പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ വർക്കൗട്ട് കഴിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും വർക്കൗട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രോട്ടീൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് അത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനാണ് ഈ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സപ്ലിമെൻറ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലേക്ക് ചെല്ലുകയും വളരെ പെട്ടെന
ഇനി ഒത്തിരി പേര് ചോദിക്കാറുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണോ അതുകൊണ്ട് ദൂഷ്യങ്ങളുണ്ടോ ഞാനിതിന് മറുപടി ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇറക്കിയിട്ടില്ല ഒരുപാട് പേർ പറയാറുണ്ട് സ്റ്റിറോയിഡ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേറെ വിഷമൊന്നുമല്ല സ്റ്റിറോയിഡ്സ് കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഹോർമോണുകളാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ സ്പോർട്സ് ഇവൻറ്റുകളിലും ശരീരത്തിൻ്റെ മസിൽ പവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സ്പോർട്സിലും തന്നെ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് അറിയാം നമുക്കറിയാം പല അത്ലറ്റ്സിനെയും അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ലേഴ്സിനെയും സൈക്ലിങ്ങുകാരെയും പലരെയും വേൾഡ് ഫെഡറേഷനുകൾ വിലക്കുന്നത് അവരെ ഡീബാർ ചെയ്യുന്നത് വർഷങ്ങളോളം ഡി മത്സരത്തിൽ നിന്ന് വിലക്കുന്നത് കാണാം കാരണം ഇവരെല്ലാം പിടിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അത് ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഇതിനുള്ള ചെക്കിങ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഡോപ് ടെസ്റ്റ് കാര്യമായിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പലരും ഉപയോഗിച്ചാലും അറിയപ്പെടുന്നില്ല പുറത്തേക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ പോകുമ്പോഴാണ് ടെസ്റ്റിങ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ പല ബോഡി ബിൽഡിംഗ് മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം പോകുമ്പോൾ ഡോപ് ടെസ്റ്റ് യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് നടത്താറുണ്ട് അതിൽ പലരും പിടിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ബോഡി ബിൽഡേഴ്സിനെ പോലെ തന്നെ പല അത്ലറ്റ്സും സ്റ്റീറോയിഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഗുണകരമാണെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് കൃത്രിമ ഹോർമോണുകളാണ് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും ഏത് സ്പോർട്സാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് ആയാലും ബോഡി ബിൽഡേഴ്സിൻ്റെ മസിലുകളുടെ അളവ് വളരെയധികം കൂടും സാധാരണ ഭക്ഷണവും സപ്ലിമെൻറ്റും കഴിച്ച് ചെയ്യുന്ന ബോഡി ബിൽഡേഴ്സിനേക്കാളും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് നാലോ വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മസിലുകൾ ആറു മാസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിലും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിന് എളുപ്പ മാർഗങ്ങൾ തേടുന്നവരാണ് ഈ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ ദൂഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ അത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഇതേവരെ ഞാൻ ഈ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ഒക്കെ കാണുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്തോ ഇരുപത് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തൊന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല കാരണം ഞാനൊരു വില്ലേജിലായിരുന്നു ഒരു സിറ്റികളിലൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ അന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അത് പലർക്കും പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയും സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് മരിച്ചു പോകുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗം സ്പോർട്സുകാർ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകണം അതുകൊണ്ടുള്ള ദൂഷ്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് തരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ആ സിസ്റ്റത്തിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യും നാച്ചുറൽ ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിനെയും അതുപോലെ നമ്മുടെ മെറ്റാബോളിസം ഫാറ്റ് ബേണിങ് സിസ്റ്റത്തിനെയും അത് തകർത്തുകളയും വീണ്ടും സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് വീണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ കുറച്ച് കാലത്തെ പെർഫോമൻസിന് ശേഷം അവർ അവർ അവരെ വർക്കൗട്ട് നിർത്തുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ശരീരത്തിൽ ഫാറ്റ് കയറുകയും വയർ വീർക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതേവരെ ഇത് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി അതുകൊണ്ട് എത്ര പേർക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിനെ വ്യക്തമായ കണക്കുകളൊന്നുമില്ല കാരണം ഇത് പരസ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല ആരൊക്കെ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റില്ല അത് ഡോപ് ടെസ്റ്റിൽ പെടുമ്പോൾ അവർ ഡീബാർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെന്നല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും അത് ലീഗലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് ബോഡി ബിൽഡേഴ്സും അത്ലറ്റ്സും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇനി ഏതെങ്കിലും കാരണവശാലും ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ അത് കൂടുതൽ കാലം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ നിർത്തി നിർത്തുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ഘടന അത് ഒരു പക്ഷേ തകർത്ത് കളയും ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മുടെ ശരീരം വരുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ പ്രതികരണം അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് വ്യക്തമായിട്ട് ഇതേവരെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്നും പല സൈഡ് എഫക്റ്റും ഉണ്ടെന്ന് ഉണ്ടാകാമെന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതൊരു കൂടുതൽ കാലം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യരുതെന്നാണ് എനിക്ക് എല്ലാവരോടും അഭിപ്രായം